。老大，他虽不是红军，但也绝非等闲之人。他仇恨土豪恶人，他心甘情愿替老大复仇。攻打磐石堡，出类拔萃，绝不手软。他舍生取义，救老大于虎口。换来的是弟兄们对他的崇敬，他替天行道的品质，必定会带领黑风洞稳立江湖，威风八面呢、啊。老大，有这许多，为什么就不能把黑风洞这么多兄弟的命运交在他手上呢？畅快，你一个老二，怎说到我的心坎子上了？畅快，好，就这么定了。那妹子，她就是红军，这是你我二人的山规。老大，兄弟，我心中有数。好好写啊，不好好写，晚上不让你吃饭。磨了三年的这一把剑，就他娘这么断了。磐石堡这一仗，我这大当家的真是无能啊，让我的弟兄们受尽了委屈。大当家的回来了，弟兄们就有了主心骨，就不会散伙。大当家的不必灰心。这灰不灰心，散不散伙，我比谁都明白。人心都散了。大当家的，你用鞭子抽我的时候，我以为你是个心如铁石的人。你想强暴我的那天晚上，你在我眼里就是个禽兽。可是我从来没有瞧不起你过。可是现在，真不像个男人。说这些有个求用，就说你大妹子你吧，还红军呢。吃了败仗，不照样想打退堂鼓？不照样是想不再打打杀杀了？不照样是想下山找个好人家过好日子吗？大当家的以为我能过上安稳的日子吗？对对对，我想也不能。你看，红军没了，保安团都在抓你。我想你的光景应该和我黑风洞这帮穷兄弟是一样的。最末了都是走投无路啊！得了，大妹子，干脆我就直说了。我想到了一个良好和养的法子，你就当我这半天是掏心窝子说的话，也可以当做是我的条件。那当家的，你说。兄弟的命都交到你的手上，我们共同求一段生活。大妹子，我就这么一说，你就这么一听，但我这半天不喜欢婆婆妈妈拖泥带水，成与不成，你给我个痛快话。大当家的，咱俩都是同病相怜的人，一起求条活路。倒可以吸引我，以身相许，我觉得恶心。打当家的，打当家的，打当家有求。闭嘴！韩世宝放出风声，新堡主秦少武要为新夫人柳双儿举行新婚大礼，全堡大闹三天。柳双儿，就是在潘世宝大牢放我们走的那个丫头。她是红六军中唯一活着的人。可她现在是潘世宝堡主的少奶奶，土豪夫人，还让我们在潘世宝丢了奇耻大辱。所以啊。
那天在磐石堡，你是不想认他大妹子了。蹊跷啊！既然已经是夫人，为什么还要举行新婚大礼呢？这鬼名堂只有秦少武这个财主高子才说得清楚。阿登子，阿登子，你帮我一个忙，去给我送封信。是，夫。哦，真姐姐，二当家的，我说你写。你的结义姐妹还活着，李峰峡谷一见。原来你跟这个柳霜是一结过金兰的。二当家，速去磐石堡，把这封信交给大妹子结义姐妹柳霜儿，事态严重，不可言误。是，去吧。说好了，站住！过来，过来，过来，过来！小子不敢，小的有重要使命。哎，你个小东西还出息了，还重要使命？人气个球，不就是仗着那鬼妹吗？快说，什么事儿？真姐姐让我送封信，是送给磐石堡的红军姐妹的。那快去快回吧。谢我当家的。站着。穿好了啊，到人家那儿，可别天黑不能丢人呐啊！这个潘师宝，那可是大当家的头家，李小五，那可得小心点。谢三当家的，小的记住了。行了。三哥，好一双神手啊！我说老五，何苦要难为一个孩子？丢了信，交不了差，老大正在讨好鬼妹。一个女红军，就他娘的把黑风搅了个翻天覆地。这要是再勾一个上来，咱兄弟几个还他娘的活不活？黑风洞的小土匪，你敢闯我磐石堡？兄弟，客气点，我可是信使。什么狗屁信使！我真的有重要的信给你们少保主夫人。这信信怎么没了？哎，你该不是黑风洞的探子吧？趁我潘石宝大喜之际来刺探情报了。你你你你少血口喷人啊！我跟你说，我真的是来送信的，可能跑的有点快，信就丢了。<笑>快带我见你们夫人去！做梦吧你！再不跟我闭嘴！你等着！<笑>有种别跑啊，小子！什么事儿？什么事儿？报告黄院长，有个黑风洞的小土匪冒充送信的，被我们吓跑了。送信的？是啊，他说是黑风洞给夫人送信的。笨蛋，那为什么不扣住他？彪哥，少保主夫人不是吩咐过要严加提防黑风洞，但不开战了吗？可你们放走了柳双儿私通土匪的凭据，废物！
先祖，使命重大，姐姐要是再见不着红军姐妹，我看怎么交差呀！小兔崽子，嘴巴塞进毛了，痛快点！她好漂亮，就像个新娘子。哎呀，我问你，她看到心后怎么说的？啊？哦，她看完心，她她很高兴，但她说，她马上就要闹大婚了，她她她不便出宝，然后她她邀请真文姐姐去也去参加她的婚礼。姐妹热热闹闹的见面，好，我去潘世宝。大妹子，老子知道你怎么想的，我同你一块儿去。大当家的，这可会有危险。他潘世宝就是龙潭虎穴。老子也得去，老子同大妹子生死与共。我说你们盘石堡就这个胆儿啊！你少猖狂。新场所，这半天。秦队长，别来无恙啊！哼，多放几个进去，你们也翻不了天。放行。这姐姐。什么事了？回去吧。是。队长，在门口等着。如果和大妹子三个时辰不出来，马上回黑风洞报信。那些兄弟们知道该怎么做。是。来，教练啊。我穿着新婚吉服来见我，这什么意思、啊？跟你这个土豪少爷新婚大喜呗。大妹子，来的正好，我们大婚的日子定在明天啊！你是双儿的姐妹，就是我秦少武的姐妹，留下来，在盘石堡好好热闹几天。是啊。你们姐俩这劫后重逢是喜上加喜呀、啊！这三天你们尽管放屁。谁是她的姐妹，谁是你们的亲人？姑奶奶，我跟你们一帮土豪有什么喜可贺的？甄姐姐，我们换个地方，我慢慢跟你解释。我没工夫跟你废话，就是我们的结拜誓言。你果然失望了。好，我说给你听：追随红军，杀尽土豪。若敢违背誓言，天
打雷劈，不得好死。我就奇怪了，土匪婆怎么会和柳双儿一个杨缺生是姐妹呢？那会是什么人？不管他是什么人，但是他和哲半天一起从黑风洞来的。我明白了，大侄子的意思是，柳双儿勾结土匪。看秦少武怎么收场。你明白了没用？秦少武被柳双儿迷昏了头，他保住大权在握，一定会袒护他。那我们怎么办？抓现行，扣住两个匪首，我们就大有制造麻烦的余地。对呀，那赶紧派人抓。你别忘了。秦少武一直提防我，我的人根本进不了堡主大宅。那怎么办？看架势，我估摸着他们会发生冲突，秦少武那个狗脾气肯定会发火。这样，你马上去找管家秦大川，调集护院炮手。你是要他们活拼，流血，死人？<笑>沈娘，这次算是真明白了。<笑>臭小子，以后改口啊，别总沈娘沈娘的叫，我没那么老。不，那我叫你什么呀？亲热点呢，叫小妹；生分些，叫徐小妹。总之。别沈娘沈娘的叫，你都快成老娘们了，你快装什么嫩呢？郑姐姐，现在的这个情况是有原因的，你不能这样。不分青红皂白，就随便亵渎我们姐妹的洁白誓言。我会给你解释清楚的。你现在都成了土豪的老婆，你把我们的誓言背弃的彻彻底底，你还有什么可解释的？根本就不配做我的姐妹。这妹子，你说话客气点。好歹我是双儿的丈夫，我是潘石宝的主人。你这个土豪少爷嫌我说话不客气是吧？好，我就不客气，给你看看，警告一下你这个背信弃义的人。要干什么？甄姐姐，你个废婆子你！啊！老子放了你们一条生路！你们敢打老子的喜糖？秦大水，给我夹到水牢里！别，先把枪放上再说。我的大镜面对着你的狗头，你都在使。放他们走。这个事情，我一定会找机会跟你解释清楚的。我希望我们还是姐妹。若你一意误，那你就当我是一个背弃誓言的仇人吧。刘生，我告诉你，你身边这个男人不仅是土豪，还是黑风洞大当家遮半天的仇人。比血仇还没有了，你又添了一笔。他就是这半天，也是我男人。从今天起，我会跟着他，向你们这对土豪夫妻讨回公道。血仇一天报不了，一天誓不罢休。呀，大帅，让他走。
と。就是这半天，也是我男人。从今天起，我会跟着他，向你们这对土豪夫妻讨回公道。雪城一天报不了，一天誓不罢休。姐姐，你要的东西，嗯，给我。哎，我不该欺骗姐姐，孩子姐姐，左大当家差点就出了危险，我有罪。大当家的怎么说？大当家说，让姐姐发落。是，应该好好收拾收拾你，姐姐。好啦。姐姐原谅你，没事了。谢谢姐姐，谢谢姐姐，谢谢姐姐，谢谢大张姐姐接的呀，真是一波三折呀！能够拥有所爱，其他的在所不惜。你现在呀、啊，索性就是一只死猪，烫一烫无妨。哎，但是我可告诉你，这双儿姑娘可不能再受任何伤害了。狗日的，装什么好人呢？啊，那哪像你是他的夫君似的。少爷，有什么吩咐？大帅，这次大婚仪式，外边有什么说法？父老乡亲们当然是为少保主和少夫人祈福，图个热闹。倒是宗祠的四大族老感到蹊跷，疑心重重的。当然了，他们怎么能知道这双二姑娘的来历和迎亲路上的那点金险呢？管他那些呢，只要对少夫人公正就行。毕竟人家是个未出阁的姑娘，又为我们盘世宝立过大功。理应风风光光的嫁入大宅，做大宅的女主人。说得好，正合本少爷的心意。大帅，刚才宋先生提醒，有点事，还不得不忙。我本当想三天大喜，辖下各寨人等都来进宝祝贺。现在想来，不妥。这样，大帅。马上通知各寨，不用进宝祝贺了。本宝主会下喜庆之赏，送到各寨同喜。一来，严防土匪伺机作乱；二来，你们都没有忘记，当时玉环他娘打上宝主大宅，给本小爷带来的灾难吧。<笑>少武，这吃一堑长一智，你比以前稳重多了，想的也周全了。去办吧，是。玉环妹妹，就是用心呐！你瞧瞧，你瞧瞧，啊
，当初的一匹小马驹被你调养得如此健壮，佩服，佩服啊！如果我没记错的话，这匹马应该是三年前秦少武送给妹妹的吧？当时，妹妹把它当做了定情之物，拒绝了上城江所有人的爱。可是三年之后呢，马还是这匹马，可人却成了人家的人，留给妹妹的却是无尽的伤害和摧残。我是个山里妹子，比不上人家城里的杨学生。杨学生，哼，我看未必是。妹妹怎么不好好想想？当初花轿可是冲着你家去的，怎么会在半路上接上了其他的人呢？这也让人太不可思议了吧？啊！我倒是听过一些传闻。什么传闻？好像是迎亲队伍在半路上出了差错。这个花轿里边藏了一个神秘的女人，是一个怪人。让人更奇怪的是，过了这么多天，偏又要举行什么新婚大礼，而在大礼之前，偏偏又有一个黑风洞的女匪自称是姐妹，打上了门。这，这又是什么意思呢？啊，虽然秦少武弑父篡位一手遮天，没有人敢追究他的责任，可是，妹妹可不一样。任何人的婚姻大事都不可能大功而去，更何况，妹妹是上清江一朵最娇艳的鲜花，是一个眼睛里不能揉沙子的人呐。哎，算了，呃，我也不多说了，你还是亲自到盘石堡看看。如果不是我说的那样，那我秦彪甘愿被妹妹骂成盘石堡最不诚实、最卑鄙的小人。如果我说的没错，那么。我将是妹妹发泄愤怒的最有力武器。哎，你接着忙啊，接着忙当家的，今天晚上这里就是我们的洞房，你让弟兄们都尽情的闹吧。今天晚上也是那个柳霜的洞房夜吧。大妹子，你确定在磐石堡说的不是气话？大当家的抢我上山，不就等着这一天吗？大妹子，你不仗义啊？你什么意思？大妹子，我抢你上山，是钦佩你是个红军女战士。我强迫你当压寨夫人，是爷们儿的血性；我费尽心思的讨好你，是爷们儿的心胸。总之，都是爷们儿在场主角。现在倒好，我成了你泄愤的工具。说难听点，是个白相。这秦城的没滋味。我跟柳双儿说的是气话。可也是真话。柳双儿她身为红军，她背叛了穷苦人，背叛了我们姐妹之间的誓言，嫁给了土豪。可是我，偏偏要嫁给你这个穷苦的汉子。大妹子，我同潘石宝有仇，大妹子同那个柳双有恨。听了大妹子的身世。知道和我同命相连，哎，这半天无福啊！我看这亲就免了，你留下来当黑风洞的刘当家吧。叔
说出去的话，泼出去的水，你想让柳树儿怎么看我？<笑>瞧瞧瞧瞧瞧瞧，不打自招了吧？啊，果然是在赌气。我再仗义，也仗义不到被两个女人那点莫名其妙的恩怨当猴耍。上积点德，放不下山。既然留不住，请自便。滚姐姐，你能别走吗？马东子，大当家的回来了，黑风洞只有了依靠，姐姐该走了。姐姐，现在红军没了，姐姐下山去哪儿啊？姐姐，你知道吗？大当家上次听了姐姐遭的罪，在后山上。哭得特别伤心，兄弟们，谁也没见过大当家哭，所以那次大当家流泪，是因为姐姐才流泪的。大当家是条硬汉子，男女之间的事儿有很多都说不清，但是大当家肯定舍不得姐姐。邓子，你去转告大当家的。让他备一桌子酒，让各位当家的都来喝酒。是，姐姐同大当家和解吗？去吧。是。是今天我借黑风洞的酒敬你们。一个呢，是为了呈现各位的搭救之恩；二来，是向各位辞行。甘梅子，何出此言呀、啊？这酒，不是同大当家的和解吗？我跟大当家的结，这一碗酒是化解不了的。今天，只要各位当家的尽了兴。日后啊，在江湖上，希望各位当家的把这妹子当个朋友。少啰嗦，跟他喝，让他走。哎，你个老二啊，你抱粗腿也不看看对象，咱老大是什么人？他是什么人？老大都发话让他走了，你这废的什么话呀？来，哥几个，来送他妹子。啊，我先干为敬。来，站住！让开，让我进去。对不起，玉皇姑娘，少保主有令，为防止突飞捣乱，新婚大礼三天，韩世宝就要见三天。凡外战贺喜的人，务须进寨。保主大宅自有喜庆之赏赐，送达各寨同喜。你没长眼睛啊，表哥，玉皇姑娘是在禁令之内吗？玉皇姑娘是保主带来的亲戚，少保主的表妹，兄弟们有眼无珠。玉皇妹妹，请进吧，希望你能在你表哥的婚礼上开心。
张家的尽了兴，我就尽了心。该走了。哎，弟兄们，搜搜大麦子。好，不用了，不用了。大当家的，你送我就行了。各位当家的，就早点休息吧。好，弟兄们接着喝，老子送就送。走，春英姐姐。接着喝啊，老宋。好，好啊，各位哥哥，这个请神难，送神容易，嘿，万幸咱山寨消了灾，来，喝着喝。大妹子，这天都快黑了，为什么偏在这时候走啊？天黑下山方便啊。大妹子精明啊，晚上这保安团都是瞎子。大当家的，你想过没有，我为什么单点你送我下山啊？应该，应该。你就不觉得委屈？大妹子虽然是女人。可绝非是凡人，老子不委屈。这荒山野岭的，天又快黑了，你就不怕我黑了你？老子怕你，没这个胆。谁呀、啊？你是谁啊？我是谁？你说我是谁？秦少武向你求爱的时候，就没向你说起过我吗？秦玉环，你跑到我的预防里，你想要干什么？身子，也配用后山上的茉莉花瓣？我这样羞辱你，你倒沉得住气。看来不是你涵养好，而是你觉得欠我的，心虚吧？
倒让本小姐看清楚了，是个什么样的东西勾走了秦少武的魂儿。秦一环，你不要在这儿胡闹了。如果你再找我麻烦，我就对你不客气了。我再说一遍，请你出去。少堡主